हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी जैसे कि आपको पता है वी आर डीलिंग विद टेन ए एम डेली सीरीज तो आज उसका लेक्चर नंबर नाइन्थ है uh, ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी हम टेन क्वेश्चंस करेंगे फिर हम देखते हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं कि नहीं लास्ट लेक्चर्स के ऑफकोर्स मैंने कमेंट्स देखे और देर लॉट्स ऑफ सपोर्ट फॉर दिस सीरीज तो ऑफकोर्स ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी लेकिन आप ऐसे ही कमेंट करते रहें क्वेश्चन जो हम आपको दें आप जरूर लिखते रहें ओके okay, अगर कमेंट नहीं कर सकते एटलीस्ट कॉपी में जरूर लिखें ओके okay? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीरीज ओके okay? तो आ, सबसे पहला पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं ओ सॉरी यस द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉइस रॉय ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एक्सेंशन कमिटी ओके तो एक कमिटी है याद रखेगा एक्सेंशन एक्सेंशन कमिटी ओके इस कमिटी को किसने फॉर्म किया था ओके okay, कौन से वॉइस रॉय थे उस टाइम पे ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग लिटन लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरेन ओके सो दे आर फोर ऑप्शन ओके okay, ये कमिटी कब फॉर्म हुई ये भी पता होना चाहिए प्लस इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये भी पता होना चाहिए वैसे क्योंकि इंपॉर्टेंट कमिटी है इसका आंसर जो है दैट इज डी लॉर्ड डफरेन याद रखिएगा लॉर्ड डफरेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लॉर्ड डफरेन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म होती है और उस टाइम पर जो भारत के वॉइस रॉय थे दैट वॉज लॉर्ड डफरेन ओके सो ये कमिटी अगर हम बात करें बात करें दैट इज एक्सेंशन कमिटी सो इट वॉज फॉर्म इन एटीन ओके okay, बट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था ओके सो कमेंट करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमिटी का ओके विच वॉज फॉर्म इन 1886 बाय होम दैट इज लॉर्ड डफरन चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है जो 1992 में पास हुआ था पूछा गया ये एक्ट किस स्टेट्स में लागू नहीं होता इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑप्शन है नागालैंड मेघालय मिजोरम एंड मध्य प्रदेश तो अगर किसी को ट्रिक से आंसर सॉल्व करना है तो मध्य प्रदेश में तो लागू होता है मैं आपको बता दूं तो फोर्थ ऑप्शन कट करेंगे स्टिल यू हैव थ्री ऑप्शंस तो याद रखिएगा यस नागालैंड मिघोल मेघालय एंड मिजोरम में रिमेंबर दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई तो याद रखिएगा जो अपना पंचायती राज एक्ट है वो इन स्टेट्स में लागू नहीं होता है ठीक है तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है प्लस कुछ सर्टेन अदर भी पार्ट्स में ये अप्लाई नहीं होता है ओके तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ उस टाइम पे गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन थे और उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे तो दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा बट प्रेसिडेंट बहुत ट्रिकी है सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्राइम मिनिस्टर कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे वेन सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पर पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट फॉल होता है तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के किस पावर के अंदर आता है वो ऑप्शन है ओरिजिनल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन एडवाइजरी जुरिडिक्शन एपिलिय जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है दैट इज ए डी ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो ऑलवेज रिमेंबर सेंटर और स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो या स्टेट वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट हो या तो सेंटर uh, स्टेट कुछ स्टेट सेंटर को सपोर्ट करे तो सेंटर ऑफ स्टेट्स एक साइड हो वर्सेस स्टेट्स हो यूनियन टेरिटरी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं रिमेंबर दैट कम्स अंडर ओरिजिनल जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब यह होता है आपको याद रखना है कि ऐसे केसेस अगर सेंटर ऑफ स्टेट का डिस्प्यूट हो रहा है या स्टेट वर्सेज स्टेट या सेंटर स्टेट वर्सेज स्टेट का डिस्प्यूट हो रहा है तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है डायरेक्टली ये कहां पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि इनका डायरेक्टली केस कौन सुनेगा सुप्रीम कोर्ट तो दैट इज वाई ओरिजिनल जुडिशन मतलब डायरेक्टली कौन सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब होता है ओरिजिनल जुडिशन का पावर होना याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल वन थर्टी वन ऑफ ऑफ कॉन्डियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस पावर ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन इज गिवेन तो रिमेंबर आर्टिकल नंबर वन थर्टी वन पे ये मैंशन है ओके okay? आप मुझे एक बात और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आप चाहते हैं मैं इन लेक्चर्स की पी डी एफ भी प्रोवाइड करूं अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप इन लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आई एम थिंकिंग कि मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूं ओके सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ओके क्वेश्चन यहां पर एक फेमस जजमेंट है दैट इज आई आर कोहलो केस दैट इज इन टू ओके तो याद रखिये ये केस जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था तो ये किससे रिलेटेड है ऑप्शन आपके सामने हैं ओके दिस केस इज वेरी फेमस ओके इसका आंसर जो है ऑप्शन आपके सामने आई थिंक यू हैव मार्क द
किया जा सकता ओके बट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी 2007 में और बोला कि ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है नाइन्थ शेड्यूल को वो हम हटाते हैं ये इम्यूनिटी हम हटाते हैं और अब जो भी एक्ट्स इसके अंदर हैं वो जुडिशियल रिव्यू किए जा सकते हैं रिमेंबर बट एक खास पॉइंट यहाँ पर बोला गया था जजमेंट पे कि ये जो शेड्यूल है ऑफकोर्स ये नाइनटीन में एड हुआ ओके थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एमेंट एक्ट तो याद रखिएगा या, इसकी डेट है दैट इज नाइनटीन ओके okay. डेट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जजमेंट में यह बोला गया था कि 1973 के बाद जो एक्ट्स ऐड हुए हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा बट 1973 से पहले जो एक्ट्स हुए हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो मतलब ये वाले एक्ट्स जो आज नाइन शेड्यूल में है वो स्टिल उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता नल और वॉइड नहीं किया गया ओके okay, क्योंकि ऐसे एक्ट्स डाले गए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे ओके okay, तो लेकिन वो आज भी लागू हैं क्योंकि वो नाइनटीन सेवेंटी थ्री पहले उसके पहले ऐड हुए थे बट इसके बाद वाले केसेस याद रखिएगा उनको नल और वॉइड कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट पे थे ओके okay, तो आपको मुझे बताना है यहाँ पर कौन सी डेट है किस डेट के बाद के केसेस को जुडिशियल uh, रिव्यू किया जा सकता है तो आप मुझे डेट कमेंट बॉक्स में बताइए वेरी फेमस जजमेंट अगर किसी ने नाइन्थ शेड्यूल डिटेल में पढ़ा होगा तो दे एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके चलिए तो इसका आंसर क्या है दैट इज बी ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं इसमें पूछा गया अगेंस्ट विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द फर्स्ट केस ऑफ इंपीचमेंट इनिशिएटेड मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने का सबसे पहले इंपीचमेंट स्टार्ट हुआ था किस जज के अगेंस्ट ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने हैं इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए वी रामास्वामी रिमेंबर हिज इंपॉर्टेंट जज ये जो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मैं आपको इनके बारे में बताऊं ये 1991 से 1993 के बीच में इनके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जिसमें इवन मैं आपको बताऊं जो इंक्वायरी कमेटी थी ठीक है उन्होंने भी इनको गिल्टी फाउंड आउट किया था मतलब इनको गिल्टी माना गया था बट याद रखिएगा पार्लियामेंट में ऑफ कोर्स पास करना पड़ता है रेजोल्यूशन तो कांग्रेस पार्टी ने आ, वोट करने से मना कर दिया था उन्होंने वोटिंग नहीं की थी जिसकी वजह से आ, इनको रिमूव नहीं कर पाए थे इसका मतलब मैंने बोला यहाँ पर लोकसभा का कोई रोल है लोकसभा राज्यसभा का तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे रिमूव हो सकता है वॉट इज द प्रोसेस ऑफकोर्स बड़ा प्रोसेस है अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखें या तो आप प्लीज कॉपी में जरूर प्रैक्टिस करें कि हाउ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव और भूल गए हैं तो लक्ष्मीकांत या आप मेरे लेक्चर्स को जरूर देख सकते हैं जहां पर आपको इंपीचमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिल सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स चाहिए अपन को नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इंडिया में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो मिनिमम इतने इलेक्टर्स चाहिए जो प्रेसिडेंट का नाम प्रपोज कर रहे हैं ओके okay. और ये बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स दे आर प्रपोजिंग द नेम है ना तो आपको बताना है कितने लोग ठीक है मिनिमम चाहिए जो नाम प्रपोज करते हैं ओके okay? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं इसका करेक्ट आंसर है ए दैट इज 50 इलेक्टर्स 50 इलेक्टर्स मिनिमम प्रेसिडेंट कैंडिडेट को प्रपोज करते हैं जो भी लोग वोट करने वाले हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो 50 लोग प्रपोज करते हैं कि येस वी आर प्रपोजिंग द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड फिफ्टी ही लोग याद रखिएगा सेकेंडर होते हैं कहने का मतलब वो उस नाम को जो इन्होंने प्रपोज किया है उसको सपोर्ट करते हैं कि येस वी ऑल्सो सपोर्ट दिस पीपल तो याद रखिएगा इसका आंसर है ए दैट इज फिफ्टी इलेक्टर्स दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके तो मैम फिफ्टी इलेक्टर एज प्रपोजर एंड फिफ्टी इलेक्टर एज सेकेंडर दोनों में फिफ्टी फिफ्टी की जरूरत है ठीक है प्रपोज करने के लिए उसके प्रपोज को सपोर्ट करने के लिए भी फिफ्टी लोग की जरूरत है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ टिपिकल क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज गिवन द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट इन द ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट बजट को डिस्कस करने का पावर किस एक्ट के थ्रू दिया गया था अगर आपने मेरे इंडियन काउंसिल एक्ट के वीडियोज देखे हैं तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू ओके इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन नाइनटी टू रिमेंबर डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको याद होना चाहिए एक्ट आपको एकदम याद हो जाने चाहिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ओके सो इसका आंसर है दैट इज सी रिमेंबर दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन नाइनटी टू बजट पर डिस्कशन कर सकते थे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मैं आपको बताऊं हु हैज इनिशिएटेड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद ठीक है तो ऑप्शन है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद इकबाल या हसरत मोहानी तो जो लोगों ने भगत सिंह लगाया आंसर इट इज रॉन्ग आंसर इसका करेक्ट आंसर है डी दैट इज हजरत मोहानी तो रिमेंबर ये जो टर्म है इंकलाब जिंदाबाद जिसको ये मैंने उनकी इमेज भी बना रखी है तो याद रखिएगा लॉन्ग
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नाइन्थ ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सत्याग्रह वाइकॉम सत्याग्रह ओके क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सत्याग्रह को किसने लेड किया था ओके दिस सत्याग्रह वॉज हेल्ड इन केरल आपको बताता हूं किससे रिलेटेड था सत्याग्रह तो इसका ऑप्शन आपके सामने है I think uh, जिसको आता होगा देव मार्क द आंसर इट्स करेक्ट आंसर है बी दैट इज केशव मेनन ओके के पी केशव केशव मेनन की बात करें तो याद रखिएगा उस टाइम पर ही इज अ इंपॉर्टेंट लीडर हु हैव लेड दिस वाइकॉम सत्याग्रह इन केरल इन द ईयर 1924 ओके की इमेज यहां पर बनी हुई है ये सत्याग्रह रिलेटेड था कि अनटचेबल्स की एंट्री होनी चाहिए कहां पर मंदिरों में टेंपल्स में और गांधी जी ने भी इस सत्याग्रह को सपोर्ट किया था ओके तो अनटचेबल्स को एंट्री नहीं देते थे टेंपल्स में तो उसके सपोर्ट में रिमेंबर दिस सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज रिलेटेड टू गांधी जी ओनली कि गांधी जी ने ऑफकोर्स इजी क्वेश्चन है आईएनसी की गांधी जी सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ओके तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे गांधी जी वॉज अ प्रेसिडेंट किस सेशन पे कांग्रेस गांधी जी प्रेसिडेंट रहे मैं बता दूं सिर्फ एक सेशन पे गांधी जी वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने तो डी तो नहीं है एक बार वो रहे हैं इसका आंसर है बेलगांव सेशन नाइनटीन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बेलगाम सेशन जो लिखा है मैंने ये किस स्टेट में ये लोकेशन कहां पर है ओके okay? कर्नाटका में है आंध्र प्रदेश में है कोलकाता में है कहां पर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी लोकेशन कहाँ है तो इस सेशन को याद रखिएगा कांग्रेस का इकलौता सेशन है जिसको महात्मा गांधी जी ने दैट इज प्रिसाइड किया था ओके तो आई थिंक आपने दस क्वेश्चन कर लिए होंगे टेन क्वेश्चन यू हैव डन विद दीज टेन क्वेश्चन बट मैं आपको इसके बारे में बताऊँ आज का जो कट ऑफ है दैट इज एट मार्क्स ओके okay, क्योंकि uh, इसमें हम uh, इसलिए कट ऑफ ज्यादा भी है रीजन मैं आपको बताऊँ आई थिंक लॉट्स ऑफ डेवलप स्कोर ऑल्सो एट मार्क्स नहीं भी स्कोर किया है कोई दिक्कत नहीं आप क्वेश्चन देखते रहें हम हर दिन नए क्वेश्चंस ला रहे हैं जिसमें एटलीस्ट आपका एक क्विक रिविजन हो अलग अलग टॉपिक से हम क्वेश्चन लाते हैं क्योंकि देखिए हम जब एग्जाम देते हैं खास बात आप याद रखिए वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि पॉलिटी से ही है जोग्राफी से है तो मिक्सअप होते हैं तो एकदम से आपको स्विच करना पड़ता है एकदम पॉलिटी मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन ला रहा हूँ एकदम से महात्मा गांधी का क्वेश्चन आ जाएगा तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट इसलिए हम उसकी ही प्रैक्टिस करा रहे हैं ओके okay. और जल्दबाजी में जो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं आप उसको भी सही करना है और एक दो क्वेश्चन भी आपको अगर सीखने को मिल रहा है अगर फॉर एग्जांपल एट क्वेश्चंस यू नो एंड टू क्वेश्चंस यू अंडरस्टैंडिंग दैट इज इनफ एटलीस्ट आप कुछ नई चीजें सीख रहे हैं ओके okay. तो जरूर अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो एटलीस्ट लाइक कर सकते हैं कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें इफ यू लाइकिंग दिस लेक्चर ओके सो दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर थैंक यू